Dice la letra del cante que para castañas galarosa. ¿Cómo están las castañas este año? ¿Cómo está el campo, Rafael? Está, está muy bien, muy bien. El otro día estoy hablando con un hombre allí frente que tiene un kiosco. Digo, ¿este agua cómo está viniendo? Felipe dice, uh, muy bien, muy bien. Ya ha pasado los tomates y a lo mejor hubiera caído. Hace un, dos o do, tres semanas hubiera cargado muchos tomates, pero dice que está ahora muy bien. Y las castañas pues les va a venir muy bien para las que quedan, porque ya han dado los árboles bastante castañas. ¿Y, para, Rafael, ¿y para, la, para la guitarra, para la madera de la guitarra, eh, eh, ese sitio, esa climatología y eso es bueno? Dicen que, la, que los sitios fríos y eso para la guitarra no es malo, es malo la humedad. Pero vamos, yo no noto, cuando la llevo allí a la guitarra, no noto que cambie el sonido de Sevilla allí, no. No hay una gran diferencia tampoco, pero no, en, en otro país, que sea más húmedo, otro sitio. Sí. Pasó una vez en Suiza, que llegué, y, y iba Andrés Batista también, una compañía que yo me iba, y me dice Andrés, digo, Andrés, ¿esto cómo es? Dice, esto es de la humedad, no sonaba, digo, parece que le había metido la guitarra en la bañera y la había sacado. Un guillo increíble. Sí, ocurre eh, eso. En Suri. Sí, sí, bueno, no, no me ha pasado más, no me ha pasado sí, más. Pero ¿qué pasó, ¿no? Sí, 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 se puso la guitarra como muy sorda. ¿Será que había mucha humedad en ese momento? El frío no se la quitara, se le cortó el cuerpo, algo pasó. Oye, ¿se ha arreglado ya lo de los vuelos, eh, lo de la guitarra en los no, aviones? No, no se ha arreglado. Lo que pasa es que nosotros exigimos, bueno, si se puede, llevar un extra sí. Yo siempre llevo la guitarra al lado mía. Por ejemplo, ahora voy a México y creo que no va a haber extra sí, porque se comprende que un viaje a México es muy caro y hay que sacar un billete de la guitarra. Me llevo otra guitarra, no me llevo el billete de mis gerundinos. No, no porque me da miedo. Me meten allí abajo y pueden destrozar, ¿no? Claro, es que de hecho, una... ya hace más rato una guitarra, ¿no? Sí, sí. tuviste esa... Sí, 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 una gira con esta de Miguel Marín, que venía Gerardo, su mujer, uh -huh. Alejandro, venía Rocío Molina, Alejandro Granado. Y en uno de los viajes, que cogimos dos o tres aviones ese día, cuando yo abrí la guitarra, boom, tenía un, un, dos do rajas, ¿no? Una, dos. Rafael, casi por unanimidad, eh, bueno, yo creo que todo el mundo te considera una de las guitarras eh, de élite, la palabra élite a mí no me gusta, pero es un lenguaje que hay que empezar a utilizar, ¿no? La élite es lo que está más allá de lo bueno, ¿no? Uh -huh. eh, en el acompañamiento y, y, y sobre todo en el mundo de, del baile, Rafael. Eh, ¿Dónde está el secreto de eso? Yo no sé, yo la verdad que no me veo para tanto, ¿no? Sí, pero vamos, sí, me da un orgullo sí, que tú me lo digas sí, o cualquiera, sí, sí. ¿no? Te lo yo veo en nombre un, como, de mucha gente, vamos. Ya, ya, yo sé que ahí me quiere mucho Sevilla y sobre todo la prensa y todo, y, pero la verdad que hay muchos guitarristas que muy buenos en Sevilla y en todos lados. Cuando vamos a bailar, que están tablados, están en otras cosas y todo igual que yo y mejor. Yo he tenido suerte también, me, la gente me está viendo porque estoy trabajando con unos y con otros. Y no, el misterio está en gustarte, en ponerle corazón. Yo creo que no soy una persona de... ...de acordarme mucho de los cortes y eso... ...pero de ponerle corazón a la cosa intento, ¿no? Mm. Yo me he fijado mucho en la escuela... ...me ha venido mucho, muy bien trabajado con Ramón Amador... ...he aprendido mucho de su concepto... ...a mí el, el Ramón es el mejor... ...entonces he aprendido, he, aprendido mucho, he aprendido mucho de su concepto... ...como él pone el corazón tocando... ...no es la técnica ni es el tono bien dado... ...ya no es eso, ¿eh? todo sí puede ser mejor, ¿no? Pero hay algo que está por delante de eso... ...y este hombre lo tiene esto de rodales... Mm. ...entonces eso, yo sí tengo un poquito de eso... Puede ser lo que me haga que hay gente que le pueda gustar yo tocando y ese tipo de cosas. Yo he aprendido mucho, ¿eh? yo estaba en los gallos y yo me presentaba allí arriba y estaban tocando los compañeros y estaban mirando. Y bailando las compañeras y estaban mirando. Yo bailaba los Flores, yo bailaba el Torombo, y bailaba no sé qué. Entonces, mucha gente que ha pasado por allí, ¿no? Y tocaba Ramón, y tocaba Carlito Heredia, que para descanse, y Miguel Pérez, y el Morito, y Una bueno, y mi Andrés Domínguez, ¿no? y el Cruz, 200, no sé, no sé que no se me olvida mucho, porque yo estaba... Yo... Entonces, de todo, yo miro allí y veo, y sin querer no cojo nada. Pero veo conceptos y formas y sentimientos. Y cómo quieren expresar cada uno y cómo cada uno cuando se va a la bailadora así le baja el volumen. Y se convierte a eso y se te queda. Y a lo mejor inconscientemente ya lo haces tú. Y de ahí pues vas a aprender de uno, de otro, de uno, del otro. De la... Y vas aprendiendo y te vas formando. Y eso creo que eh, está en, 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 en el misterio. A José Anillo y a Encarna, sobre todo a José, hace mucho tiempo que lo conoces. Sí, sí, hace sí, mucho con tiempo. Ellos. A los dos hace mucho tiempo que lo conozco. Y he trabajado bastante con ellos. Uh -huh. sí. Un baile, cuando hemos ido con José con un bailador y eso, y después ahora cosas que hace solo, que alguna vez el sangre está solo, porque muy buen cantado, los dos son muy buenos cantados. ¿eh? Tienen mucho corazón cantando, ¿eh? me gustan mucho los dos, una de las gente joven que me gusta mucho. Rafael, muchísimas gracias. Hombre, encantado. Traen un puñadito de, de, de castaña, de ¿no? Castaña cuando salgan buenos. Te voy a traértela, te voy a colar la palabra, te voy a informar.